tardes. Estamos aquí en mi estudio, aquí en Tlaquepaque, en la calle Tonalá, y me puse de acuerdo con Marcos para echar una, una ojeada a lo que estaba, estoy haciendo este año, a la, ver un poco de la nueva colección, del proyecto que, que estoy trabajando. Y quisiera, pues, no sé, platicar un poco con ustedes, que muy pocas veces tenemos la oportunidad de aparecer en en algún video, entonces ahorita aprovechar para que contarles un poco cómo va el proyecto, cómo ha ido este año y también eh, eventualmente ir al taller para que vean cómo va la obra porque ahora la estoy haciendo este formato grande, estoy haciendo figuras de esculturas de 5.50, 6 metros y, y estoy cambiando realmente de estar haciendo escultura para los hogares, para los coleccionistas, ahora para hacer obra, de, obra pública, eh, obras que van a poder ser compartidas, poder caminar entre ellas, poder interactuar con ellas. Creo que esto es un paso pues, muy importante para mi carrera y pues, no he querido que pase la oportunidad de esta sin compartirlo con ustedes. Yo vamos a tratar de platicarles y de explicarles más o menos cómo cómo van las cosas, eh, enseñarles algunos de los objetos que ya están casi terminados, a ver qué, a ver qué opinan, a ver qué luego me pueden escribir, cuáles son, cuál es la impresión que les está causando y, y también eso me puede servir a mí para saber cómo voy. Es muy importante eh, que uno como creativo eh, necesita uno la opinión de la gente, necesitamos saber un poco ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos trabajando? Esta creo que es una muy buena oportunidad. Así que gracias por estar ahorita viéndonos y, y vamos a empezar a mostrarles un poco, poco a poco, eh, objeto por objeto, de lo que consta esta colección. Bueno, miren, esta suela fue el detonante en realidad para la decoración, para la... Como, es, como empecé a pintar todo el resto de la obra. Creo que esta fue la que me sirvió la muestra. En realidad es una obra ya muy, muy antigua, que es algo que hice hace muchos años. Ahora con la, con la idea de, de hacer obra gigante, obra grandísima, o de gran formato, este, ya, ya modelé esta pieza en, 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 como en un metro. Pero esto me sirvió de ejemplo, es, es como después de este dibujo, aquí decidí cómo iba a ser la cara, cómo iba a ser el rostro y decidí empezar a trabajar con sienas, con sombras quemadas, sombras, sienas naturales, eh, muchas, muchos colores de tierras, porque lo que quise lograr es precisamente un acabado viejo, un acabado, este, objetos enterrados en la tierra, un poco olvidados y un poco trabajados más que nada por el tiempo, envejecidos naturalmente. ¿no? Entonces, este, esta fue la que me, me me abrió un apetito por estar haciendo este tipo de, de signos y de, y de manchas. Esta es una de las piezas que voy a incluir en esta colección desde este año. Son piezas más o menos de un metro y son muy clásicas. Este año lo que he tratado de hacer es como un revivir lo, lo que ha sido mi carrera. He, me he ido a tratar de explorar un poco más los, los modelos que han sido muy queridos por la gente, muy aceptados por el, el gusto de la gente. Me pareció que era una, una buena época, una, bueno, eh, estaba en un buen, buen momento de mi vida para poder hacer un repaso. Creo que esto es como una, un, un recordar, un poner los ojos en el pasado, porque como les dije antes, estos son formatos que, que los he trabajado mucho, pero que aún, aún en este momento creo que todavía puedo decir algo. El tipo de decoración, el tipo de tamaño, el, el, creo que hay un, hay un nuevo lenguaje en este tipo de, de diseño que, quise, pues que quise, no quise dejar pasar. Uno de los problemas que he tenido en todas mis colecciones es que he hecho demasiada obra. Este año he hablado con mis colaboradores para decirles que solamente quería sacar 7 o 8 piezas 
de este, de este tamaño, aparte de las que ya les dije que iban a ser de gran formato, las piezas de 5, 5, 5, 50 metros. Entonces estas son pocas, pero son muy clásicas. Claro, estoy, estoy, les pregunto a la, a la gente que está alrededor de mí, bueno, ¿ustedes creen que va a gustar? ¿Ustedes creen que, que la gente va, que les va a agradar? Porque al fin y al cabo lo que siempre está buscando uno, por lo menos yo, es que mis cosas gusten. Es una, es la aprobación de los demás. Es de lo que uno vive, de que, de que la gente te quiera, que la gente quiera lo que haces y que, y que gusten lo que estás haciendo. Para mí es una constante en mi vida, en mi casa diario, hacer cosas que, que lleguen a un buen fin, cosas que lleguen a, a realmente a, a gustar. Bueno, este, este, estoy viendo aquí algunos de los dibujos que estamos trabajando en el taller y estos son algunos, es una de las caras que tengo por aquí. Vamos a ver, tengo uno de, los, de, los, de, los, de las esculturas de mantos, que, de esas caras que se alargan. Esta que acabamos de ver ahorita, que aquí está ya más o menos el diseño de, ya en, pensado para el gran formato. Y pues yo creo que de aquí valdría la pena que nos fuéramos al taller para que vieran, por ejemplo, esta pieza ya... Este, ya modelada, ya, ya lista, ya para sacarle el molde. Y, y además de que, de que pueden ver las piezas, el estudio es nuevo, o sea, lo acabamos de construir después de 50 años de estar trabajando en tres cuartos. Ahora por fin tenemos un taller que se le puede llamar realmente taller con, con aparatos para subir, bajar, este, eh, para poder colgar cosas pesadas y tenemos con las alturas convenientes para hacer esta obra, ¿no? esta obra de 5 o 6 metros de alto. Pero los invito a que vayamos, si quieren, a, a que vayamos al estudio y que empecemos a echar un ojo ahí a lo que estamos haciendo. Está muy interesante y van a ver un par de guacamayas increíbles. Y 
ya que hemos creado todo este mundo eh, y pues ha sido simple y sencillamente gracias a ellos a que los cuento con ellos que esto ha sido posible ok, vamos a subir un poco a ver detalles de eh, aquí dentro de los rayos y este, inmediatamente después este, vamos a, a, a tener otra vista que vean con la cámara para que vamos a hacer los detalles un poco más ya, ya yo lo subes Mira, aquí lo que, lo que hemos estado hablando el año era el, la importancia de, de, de resaltar las dos texturas, ¿no? la textura del rostro que es bastante lisa y, y la textura del cuerpo, del, del sol, que se supone que tiene una, no es una textura brillante, que es un, es un astro, es algo que brilla, que, que, que refulge. ¿no? La textura cuando se ve es mucho más impresiona, ¿no? es mucho más impresionante. Hermosa, ¿no? Esta textura es mexicana. Por ahí estamos también calculando eh, lo que va a ir eh, como base de la estructura, no solamente la estructura interior de la, de, la, de la escultura, sino dónde se va a apoyar, porque normalmente las plazas tienen estacionamientos debajo. Entonces estamos pensando en unas planchas para repartir el peso equitativamente y que sea factible su, eh, ponerlas ahí que, que funcionen. Bueno, este, ya los invitamos, ya conocieron el estudio, ya vieron los dibujos, ya vieron el proyecto y ya están aquí en el estudio. Entonces ahora lo que falta es que las instalemos, que estemos al público y entonces ahí es donde entra, entran ustedes este, como actores para que sea posible el, 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 la exhibición. Necesito gente que vaya, que la vea, que sobre todo, como les decía, que las critiquen y que nos acompañen a compartir porque este es un, es un gozo muy especial y es algo muy especial que espero que va a ser un parteaguas en mi carrera pues no solamente para mí sino para mi equipo, toda la gente que trabaja conmigo y que como siempre he dicho, este, sin ellos esta obra no, no hubiera sido posible los invito y ojalá que compartamos este gozo ¿no? y esta otra forma de, de volver a ver la vida y volver a ver nuestro presente